লোকসঙ্গীত কালার রমনাথজি প্রথম দিনে পারফর্ম করেছিলেন মরকান হাসান ইরাজি পারফর্ম করলেন গতকাল ছিল এক টানা এক টানা সঙ্গীত চলছিল কুমার পন্ডিত কুমার বোস এটা আপনারা জানেন বেনারস হরানার স্টল ওয়ার্ড কিন্তু কিছু কিছু মানুষেরা জন্মান ইতিহাস তৈরি করার জন্য এত ডাউন টু আর্থ কিন্তু তাদের কাজ কাজগুলো ইতিহাস ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠে এবং সত্যিকার অর্থে আমাদের ভারতীয় মার সঙ্গীতের ইতিহাস ইতিহাসের অংশ যিনি হয়ে উঠবেন ভারতীয় মার সঙ্গীত নিয়ে যদি কিছু লেখা হয় যে নামটা অবধারিত ভাবেই বার বার ফিরে আসবে পণ্ডিত কুমার বোস আমাদের সাথে আজকে আছেন এবং আপনারা জেনে খুব খুশি হবেন যে আজকে এই রাধারমন ফোক ফেস্টিভ্যাল ইজ ফিলিং এক্সট্রিমলি অনার টু হ্যাভ লিডিং মিউজিশিয়ান অব দিস টাইম নাও পণ্ডিত কুমার বোস কি আনন্দ লাগছে কুমার দা এবং আপনাকে একটা জিনিস বলে রাখি এই ফেস্টিভ্যালের আপনি সামনে যখন লন্ডনে আসবেন এটা একটু বলে রাখি আপনাকে নমস্কার জানিয়ে এটা বলতে চাই যে এই ফেস্টিভালের একটা প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো একটা একটা অনন্ত চুম্বন করে করে প্রত্যেকটা শব্দ দর্শকদের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দিতে চান আপনারও হাতের মানে এটা প্রত্যেকটা রিদম এর সঙ্গে কিন্তু আমরা সবাই জানি ফোক হচ্ছে মাদার অফ এনি মিউজিক এবং ওইটা আর আমার আমার তো মানে বিশেষ করে মানে ফোকের উপর একটা বিশাল টান আছে মানে আমি সাংঘাতিক ভালোবাসি ফোক শুনতে এবং ফোক নিয়ে কাজ করতে খুব ভালোবাসি আমার সুযোগ হয়নি বাইরে সেরকম ভাবে কাজ করা কিন্তু যাই হোক আমার এত ভালো লাগছে যে তুমি এই উৎসবের মধ্যে আমাকে ডেকেছ এবং আমাকে এইভাবে একটা স্কোপ দিচ্ছ কথা বলার জন্য এর জন্য আর আমাকে পণ্ডিত কুমার কুমার বলো না আমাকে কুমার দা বললে আমি অনেক বেশি মানে অনেক বেশি আপন বলে মনে হয় আপনার এই জায়গাটা জানি এত আত্মসমাহিত একজন মানুষ কিন্তু যে আমরা আমাদের সৌধের কাজ সম্পর্কে তো জানেন আমরা ওখানে লিডিং ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক আমরা গজল ঠুমরি নানা রকমের ইউনিক এই এডিনবাড়া ফেস্টিভ্যালেও নানা রকমের ইউনিক এক্সপেরিমেন্টাল ক্লাসিক্যাল মিউজিক রাগ ছায়ানট নিয়ে একটা পরিবেশনা ছিল আপনার হাউস অফ কমন্স এ রাগ ছায়ানট এবং কাজগুলোর পাশাপাশি কমার দা যেটা রাধারমন সোসাইটি বলে এটা এটা একদম এটা দুটো দুটো অনুষ্ঠান করে একটা হলো বাউল এন্ড বৈশ্য মিউজিক ফেস্টিভ্যাল মানুষজন বারবাকি করতে করতে গান শুনছে এবং রাতের বেলা একটা অপূর্ব সুন্দর লেক আছে পাহাড়ের উপরে একটা লেক লেকের পাশে সারা রাত বেবি গান চলতে থাকে রাধারমন ফেস্টিভ্যাল রাধারমনে বৃন্দাবনে যে রামান রাধারমন বাবুর ইয়ে আছে 
রাধারমন প্রচুর শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন লিখেছেন আমাদের বৈষ্ণব ভাবনার যে গান প্রচুর গান লিখেছেন উনি মেইনলি পদকর্তা এবং দার্শনিক তো তার নামকে সম্মান করে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটা আমাদের যেহেতু তার গানে মিশে গেছে আমাদের বাঙালি ফোক যত ধরনের লোক গান আছে লোক গান গুলো মিশে গেছে তো আমরা চেষ্টা করছি এই বাঙালি লোকসঙ্গীতকে একটা বিশ্বমঞ্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানা রকমের আইরিশ মিউজিকের সাথে আমরা গ্রিক মিউজিকের সাথে ইটালিয়ান মিউজিকের সাথে ইটালিয়ান লারেন্ট থেকে একটা অদ্ভুত সুন্দর মিউজিক আছে সামনে বছর এবং কুমার দা আপনাকে এই এই নয়না ভিরাম লিডস এর আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি কবিদের পরে এই ফেস্টিভালে ফেস্টিভাল কথা হবে না কুমার দা কি বললেন কি আনন্দ লাগছে আমরা দর্শকরা দর্শকদের জন্যই কিছু কথা শুনতে চাই কুমার দার কিছু জিনিস তো হলো আমার নিজের কৌতূহল অনেক নিখুম রাত এটা বারবার বলি শুদ্ধ সঙ্গীত ভালো সঙ্গীত এটা শোনার জন্য অনেক নিখুম রাত যেগুলো ইউটিউবে আছে এগুলো শুনে শুনেই কিন্তু রাত্রি কাটে এবং এই সঙ্গীত আছে বলে এই সঙ্গীতের শুশ্রূষা আছে বলেই কিন্তু বেঁচে আছে আমার নিজের কথা বলতে পারি আপনার কাছে কুমার দা একটু জানতে চাই আহ সত্যিকার অর্থে আপনারা তো একটা একটা ইলাস্ট্রাস ঘরানা আছে ঘরানার বাইরেও ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক যে ক্রোনোলজি থেকে ধীরে 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 আজকের উচ্চতায় এসেছে মানুষজনের একে থেরাপি মনে করছে মানুষজন একে শুশ্রূষার বিমুখনের জায়গা মনে করছে তো আপনি হঠাৎ আপনি যে আপনার নিজের একটা ইন্টারেস্ট নিয়ে একটু বলবেন আপনি তোবলাতে এবং আপনি সত্যিকার অর্থে একটা কুমার বুশ ধরানা কুমার বুশ স্টাইল তৈরি করবে একদম নিজস্ব একটা শৈলী দূর থেকে শুনলেই বোঝা যাবে যে এই হাত চুম্বন করছে তবলা কার হাত চুম্বন করছে এবং এই আপনার হাতের যে কার সাজি গুলো এটা দেখেই একটা ইউনিক স্টাইল তৈরি করলেন আপনার এই স্টাইল তৈরি করার গল্পটা একটু যদি শেয়ার করা যায় আমি আমি প্রথমে বলি ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে এই যে তুমি বলছো স্টাইল এবং ঘরানা একটা অন্য ডাইমেনশন ইত্যাদি এগুলো এগুলো কিন্তু সব থেকে প্রথমে যদি দেখো এটা ইচ্ছে করলে করা যায় না মানে তুমি যদি ইচ্ছে করে করতে চাও তাহলে কিন্তু হয়তো হয় না প্রথম কথা যে সেটা হচ্ছে কি তোমাকে প্রথম কথা ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি ডেডিকেটেড টু ইউ ওন ওয়ার্ক অ্যান্ড মিউজিক তোমার মিউজিকের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ভালোবাসা সবকিছু নিয়ে তুমি দিন দিনের পর দিন যদি সাধনায় বসো আর গুরুকে যদি স্মরণ করো আর গুরু চরণ যদি স্মরণ করো তাহলে ধীরে 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 কোথায় যেন একটা নিজস্বতা গিয়ে পৌঁছয় এবং সেটাকেই বোধায় আমরা ওই ব্যক্তিগত স্টাইল বা কিছু বলে আমরা সেটাকে আখ্যা দিই তো আমার যে স্টাইলটা যে তুমি যেটা বলছো সেটা কিন্তু যতটা না আমি বুঝতে পেরেছি তার থেকে বেশি কিন্তু তোমরা বোঝো অর্থাৎ কিন্তু আমি কাজ করে যাচ্ছি আমি সৃষ্টির দিকে মেতেই আছি আমি কিন্তু বুঝি না যে আমি ভালো করেছি মন্দ করেছি কি করেছি তোমরা বলে দেবে মানে মানুষ বলবে এটা এটা এই হলো অটোমেটিক্যালি এই তবে একেবারে যদি টেকনিক্যাল আসপেক্টে যাও তবে ডেফিনেটলি যে আমি আমার তবলা বাদ্যনশীলতার মধ্যে আমি বায়াটাকে বেশি বেস ড্রামটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছি এবং ইন্টারন্যাশনাল যে একটা একটা রিদম একটা আছে ইন্টারন্যাশনাল রিদম অর্থাৎ যেমন মনে করো এই যে তুমি ফোকের কথা বলছো ফোকের কিছু ছন্দ আছে এরকম বিভিন্ন দেশে ফোকের কিছু ছন্দ আছে বিভিন্ন দেশে অনেক রকম ভাবে একটা ছন্দকেই অনেক রকম ভাবে ব্যবহার করে ওরা তো এই যে ইন্টারন্যাশনাল একটা রিদম ব্যাপারটাকে আমি তবলার মধ্যে আনতে চেয়েছি শুধুমাত্র একটা ঘরানার মধ্যে কেন্দ্রিক না থেকে এইটাকে আমি এরকম ভাবে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছি তো সেটাই হয়তো তোমাদের কাছে একটা নতুন জিনিস হয়ে পৌঁছেছে আর দ্যাট ইজ মাই স্টাইল দ্যাটস অল একটা বর্ণাঢ্য জীবন কমাবস কমার একটা সত্যিকার অর্থে একটা বর্ণাঢ্য জীবন 
এবং নানা রকমের আরো গুণী আপনার মানে আপনার তো এখন সঙ্গ পাচ্ছেন যারা তারা তো ঠিকই আছেন কিন্তু আপনিও অনেক আমাদের ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের অনেক স্টল ওয়ার্ল্ড তাদেরও সঙ্গ পেয়েছেন একটু তাদের নিয়ে একটু কথা বলা যায় হয়তো যদি এই থাকে আপনার আমি রবিশঙ্কর জি থেকে আরম্ভ করে বিনায়ক কাচার থেকে আরম্ভ করে বড় বড় অমজ ওস্তাদ অমজাদ আলী খান থেকে আরম্ভ মানে কোন শিল্পী তুমি বলো না আমি বাজিয়েছি সবাই তবে বিশেষ করে আমার সঙ্গে এই যে তিনজনের নাম আমি করলাম বিরাট খান সাহেব এবং বিশেষ করে আমজাদ আলী খাঁ সাহেব এবং রবিশঙ্কর জি এনার দুধের দুজনের সঙ্গে আমার খুব সম্পর্কটা ভীষণ ভাবে গাঢ় ভীষণ ভাবে দৃঢ় মানে সম্পর্ক ছিল এবং ওনাদের সঙ্গে আলোচনা এবং রেয়াজ করার সময় এবং কথার মাধ্যমে নানাধি রকম ভাবে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি ওনার কাছ থেকে ওনারা তো শুদ্ধ গুরুর মতো গুরুপ্রতিম মানুষ তো ওনাদের কাছ থেকেও আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি তো সেই জন্য হয় কি যে ওনাদের যে ওনাদের যে একটা আইডিয়া এবং ওনাদের তো অনেক অনেক অভিজ্ঞতা ওনাদের ওনার তো অনেক বেশি আমাদের আরো অনেক কাজ করেছে তো সেই কাজের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা গুলোকে যতটা পেরেছি আমার জীবনে আমি কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি এখনো করে যাই এখনো করে যাই আমরা আসলে কি আমরা একটু অন্যরকম চিন্তাধারার মানুষ আমরা জানি এখন আমরা টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে আমরা কম্পিউটারের যুগে ঘোরাফেরা করছি নিউক্লিয়ার যুগে ঘোরাফেরা করছি কিন্তু আমার মনে হয় যেটা যে এটাকে একটু ব্যালেন্স করে চললে বোধ হয় ভালো আমরা করতে পারি ব্যালেন্স হঠাৎ কিন্তু আমরাই সাধনার জায়গাটাকে আমরা কম্পিউটার লেফ রাখি মানে ওখানে আর কম্পিউটার বা নিউক্লিয়ারকে ঢুকতে দিই না বাকি অন্যান্য জায়গাতে আমরা কম্পিউটার নিউক্লিয়ারটা ঠিক আছে কিন্তু ওই সাধনা গুরু গুরুতত্ব ওইখানটায় না আমরা কোনো রকম ভাবে আমি অন্তত অ্যাটলিস্ট আমি ওইখানে কোনো রকম নিউক্লিয়ারিজম বা কম্পিউটারিজমকে আমি কোনো রকম জায়গা দিতে চাই না ওইটা আমাদের পুরনো যেরকম ভাবে গুরুর কাছে বসে শিখেছি আর সেই যে তাল পাতার গন্ধ সেই যে পাতার গন্ধ মুখির গন্ধ পুকুরের জলের গন্ধ মাছের গন্ধ পুকুরে ছোটবেলায় ছাপিয়ে পড়া ছাপিয়ে পড়ার একটা গন্ধ এই যে ব্যাপার এইটাকে ধরে রাখা এইটাকে ধরে রাখা গুরু মশাই পন্ডিত মশাই একে ধরে রাখা বুঝতে পেরেছ ওইটা একদম মানুষজনরা শুনতে পারেন এই কথাগুলো তো এক ধরনের যারা সঙ্গীত করেন তাদের জন্য এক ধরনের নেকটারের মতো আমি একটু শেয়ার করে নিচ্ছি আপনার সঙ্গে কথা বলে বলেই আর এই ফাঁকে আরেকটা হতে পারে তোমার দা দেখলাম আমরা যখন শুরু করি তখন দেখলাম একটা একটা কি যেন বাজলো একটু বাজলো একটু বাজলো বটে কিন্তু সম্মোহিত হলাম আপনার হাতটা পড়লো কথাও কিন্তু সম্মোহিত হলাম সম্মোহিত হলাম একটু হতে পারে একটু যদি আমাদের দর্শকরা এই আশীর্বাদ টুকু পায় আপনার কাছ থেকে আমার একটু জানতে ইচ্ছে করে এটা সবসময় এটা আমার একটা কোয়েস্ট যে শিল্পীদের নিজের ভিতরে যখন বাজান আপনারা তো একটা টেকনিক্যাল জায়গা থেকে ওই জায়গার তুলনা নেই ওই জায়গাতে যেতেও চাই না 
আমার মাঝে মাঝে ইয়াহুদ মানুহিনের একটা কথা আমি প্রায়শ বলি ইয়াহুদ মানুহিনকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনি জানেন আমাদের নিখিল ব্যানার্জি রবিশঙ্কর আমার একটা ছোট সৌভাগ্য হয়েছে অবশ্য রয়েল মানে মারা যাবার আগে রয়েল আলবার্ট হলে উনি বাজালেন কিন্তু যেটা বলছি যে ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে উনি যখন বাজান তো আসলে বুধ হয়ে নিজেও বাজান যারা শোনেন তারা তো তারা একটা অন্য জায়গাতে যান উনি নিজেও খুব একদম সম্মোহিতের মতো বাজান তো জিজ্ঞেস করেছে যে আপনারা তখন কি ফোকাস করে আপনি যখন বাজান তো ওনার আনসারটা ছিল যে প্রত্যেক সঙ্গীত শিল্পী এক ধরনের একজন ভেন উনি একজন পেইন্টার প্রত্যেকেই পেইন্ট করতে চায় তার তার যে জায়গাটা তারাও পেইন্ট করতে চায় কিছু তো ওই পেইন্টিং এর জায়গা থেকে আমি ওই পেইন্ট আমি ওইটাতেই সম্মোহিত থাকি একটা মুখের ছবি বা একটা নিসর্গের ছবি বা যাই আমি ওখানে একটু পেইন্ট করতে চাই আপনার জায়গা থেকে আপনি যখন আপনি নিজেও যখন দেখেছি পারফর্ম করেন আপনি আপনার মুখের দিকে তাকিয়েছি এটা সত্যিকার অর্থেই মনে হয় আমার নিজের কথা বলে একটা দেবদূত বসে আছেন আর একদম সম্মোহিতের মতো বাজাচ্ছেন সম্মোহিতের মতো আমি একটু ভক্ত মানুষ তো আমার বাড়িতে গোপাল প্রতিষ্ঠা আছে গোপাল আছে আমরা সব গোপালের খুব ভক্ত তো এবার কথা হচ্ছে আমি বাজাবার সময়তে মোস্টলি আমি খুব চেষ্টা করি যে আমার গুরুকে ফিল করতে গুরুকে ধরতে গুরুর চরণ কারণ আমি জানি যে গুরু চরণই ভগবানের চরণ এবং গুরুকে আমি ধরবার খুব চেষ্টা করি আরেকটা কারণও আছে সেটা হচ্ছে গুরুর সঙ্গে আমার একটা সাংঘাতিক রিলেশন ছিল আমার একটা সাংঘাতিক একটা মানুষ জানে যে গুরুজি আমাকে ভীষণ ভালোবাসছেন তাহলে আমি অনেক বেশি ইন্সপায়ার হই আর আমার ভেতরে মিউজিকটা ভীষণ টক করে পড়তে থাকে তা আমি বিলিভ যে মানে গুরুজি আমার উপরে আমার ভেতরে এসে না উনি আমাকে ইন্সপায়ার করে আমার ভেতর থেকে ওনার মিউজিকটা আমার ভেতর থেকে বার করে আমি ঘরে বাজালেও স্টেজে বাজাই যেখানে বসি আমি তবলা বাজালে আমি খুব এনজয় করি আমার ভেতরটা যে বলে বোঝানো ভাষায় খুব মুশকিল যে এত সুন্দর সমস্ত রং এত সুন্দর সব স্পার্কিং হতে থাকে মাথায় চোখের মধ্যে একদম একটা অদ্ভুত আনন্দের জগতে থাকি বলে কথা হবে না হোয়াট এ লেভেল অফ ডিভোশন হোয়াট কুমার কুমার দা স্যার জাস্ট ফর নন বেঙ্গলি অডিয়েন্স দিস ইজ সো রিমার্কেবল ওয়েন হি প্লেস হিজ দি ফেস অফ হিজ গুরু কামস টু হিজ মাই এন্ড অলওয়েজ হিজ গুরু ওয়েন হিজ গুরু এক্সিস্ট ইন হিজ হার্ট অর মাইন্ড হিজ গুরু ইন্সপায়ার্স হিম and then whatever he uh, plays uh, it comes from his guru and if it is good then he feels better and then he tries to uh, paint the color of uh, uh, paint all those colors through his play how beautiful is sant komanda ekhane jodi ektu if you kindly say a few words about your gurus as well if you want and also uh, how did you start i mean komar bosto পন্ডিত কুমার বসে দিনে মানে এই এই ধরনের কিছু মানুষ আছেন যে এটা সত্যিকার অর্থে হিস্ট্রি বানাতে জন্মগ্রহণ করেন আপনার সামনে বলে বলছি না কুমার দা এটা বলছে যে এটা একদম গুরুজ ব্লেসিং গডস ব্লেসিং যাই বলি আমরা কেউ আছেন যে একটা টেকনিক্যালিটি সবাই কিন্তু শিখছেন এবং সবাই টেকনিক্যালি ভালো বাজাচ্ছে কিন্তু একজন কুমার বোস হন একজন জাকির হুসেন হন এবং এই যে এই যে একজন হয়ে ওঠা এই একজন হয়ে ওঠার পেছনে কত গল্প কত বেদনা কত হার্ড ওয়ার্ক কত শ্রম ডেফিনেটলি ব্লেসিং অফ গড তো থাকে একটু ওখান থেকে যদি শুনি একটু মানে ওখান থেকে ওখান থেকে তো অল্প করে এক এক ছোট ছোট ভাষা ছোট ছোট কথায় বলতে পারি একটা কি জানো প্রথম কথা হচ্ছে জানো তুমি মানে তুমি যেটাই হতে চাও তোমার ভেতর থেকে যদি তুমি সেটা না হতে পারো তাহলে বাইরে কিন্তু কোনো জিনিস সেটা হতে তুমি পারবে না মানে তোমাকে সে দেখা মানে তুমি যাই হতে চাও তুমি যে কাইজা তুমি যে এম এস কাইজা তুমি তো প্রথম ভেতর থেকে এম এস কাইজা 
তবে তোমাকে বাইরে চিনতে পারি যে তুমি আমি কালচার তো সেরকম প্রথম একটা ব্যাপার হচ্ছে এই দ্বিতীয় কথা হচ্ছে শিল্পী শিল্পীদের যদি জীবনে দুঃখ যদি না পাও বেদনা যদি না থাকে তাহলে শিল্পী হতে পারবে না এখানে এইসব প্রসঙ্গে অনেক কথা আছে যেমন কি জানো অন্ধকারে যদি থাকতে পারো তাহলেই তুমি আলোর দিশা পাবে আলোর জন্য তুমি খুঁজবে আলোর দিশা পাবে একদিন না একদিন কিন্তু তুমি যদি প্রথম থেকেই আলোতে থাকো তাহলে কিন্তু তুমি আলোর ভ্যালুটাও বুঝবে না আর হয়তো বা আস্তে আস্তে কোনোদিন ইচ্ছে করবে যে বড্ড বেশি আলো হয়ে গেছে অন্ধকারেই চলে যাবে তো সেই জন্য অন্ধকার মানুষকে কিন্তু এটা দেয় অর্থাৎ বেদনা কিন্তু আনন্দ কিন্তু খনিকে আনন্দ মানুষকে অন্ধকারে নিয়ে যায় আনন্দ কিন্তু মানুষের ক্ষতি করে আনন্দ কিছু দেয় না কিন্তু দুঃখ কষ্ট জ্বালা এ কিন্তু মানুষকে সব সময় কিছু না কিছু দিয়ে যায় এবং যত দুঃখ পাবে তুমি তত পরিণত মানুষ হতে পারবে যত জ্বলবে ততই তুমি সোনা হয়ে উঠবে মানে তাই না মানে পুড়ে সোনা বলে না পুড়ে সোনা তো যত তুমি যত তুমি পুড়বে ততই তুমি সোনার মতো চকচক করে উঠবে তো সেই জন্য এইগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে শিল্পী হতে গেলে শিল্পী হতে গেলে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে দুঃখ জ্বালাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আর একটা পার্ট বলি যে সঙ্গীত সঙ্গীতের মধ্যে ষোলো কলা পুরোপুরি আছেন কারণ তোমরা দেখবে গীতা মহাভারত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা দেখবে উনি বলেন যে ষোলো আনা ছাড়া উনি নিতে চান না তো ষোলো আনা এই সঙ্গীতের মধ্যে উনি ষোলো আনা দিয়ে রেখেছেন যার জন্যে ষোলো আনা যদি তুমি সঙ্গীতজ্ঞ হতে পারো সঙ্গীতে পারদৃশ্যতা তোমার যদি থাকে তাহলে ভগবান তোমার সঙ্গে সবসময় থাকে কারণ উনি ভালো গান বাজনা ওনার সৃষ্টি যে ভালো গান গান ভালো সঙ্গীত উনি শুনতে ভালোবাসেন সেই জন্য উনি তোমার সঙ্গে থাকেন সবসময় ঠিক আছে কিন্তু কিন্তু যতক্ষণ না তুমি আগে ওনাকে সর্বস্ব দিচ্ছ দুঃখ জ্বালা থেকে আরম্ভ করে সব তুমি দিচ্ছ উনি অনেক পরীক্ষা নিয়ে তবে তোমাকে এই আশীর্বাদ করবেন যে তুমি সঙ্গীতে পারদর্শিতা পেতে পারো এমনি এমনি কিন্তু দেবেন না কারণ এই বড় পাওয়ারফুল জিনিস কেননা এই সঙ্গীতের মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া যায় তাহলে এটা কত বড় পাওয়ারফুল একটা জিনিস তোমাকে হ্যাঁ তাই না তো এর জন্য অনেক কাঠখর পড়াতে অর্থাৎ জ্বালা যন্ত্রণা ছাড়া সঙ্গীতকে কাছে টানা যাবে না কি সুন্দর বললেন আর আরেকটা হোয়াট ইস দিস ইজ অলসো বাংলা বলছে মেই যে জীবনে আনন্দটা সব সময় খনিকে এই আনন্দের তৃষ্ণায় মানুষজন সারা জীবন এবং এটা মানে ফ্রম এটা খুব দার্শনিক জায়গা থেকে আপনারা যারা হিরোনেস্ট্রিক ফিলোসফি নিয়ে জানেন স্টুয়ার্ট মিলের কথা এখানে আসতে পারে আমরা ওই জায়গাতে যাচ্ছি না কিন্তু সত্যিকার অর্থে আনন্দ তৃষ্ণা মানুষ আনন্দের তৃষ্ণা দেখে দেখে মনে হয় মানে ওই যে দূরে অগ্নিকাণ্ড আছে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে এটা দেখে দেখে মানুষজন শীতের রাত গুলো পার করে কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের কাছে যাওয়ার পরে এটা কিন্তু মাত্র বড় জোর এক মিনিট আপনি উপভোগ করবেন এরপরে কিন্তু এটা আপনি অভ্যস্ত হয়ে গেল এটা আর আনন্দ থাকে না কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মনে হয় যে দূর পাহাড়ে একটা অগ্নিকাণ্ড আছে তখন এই শীতের রাত গুলো মানুষ শীতের দুঃখ জ্বালা এটা খুব সুন্দর বললেন আমাদের যারা নট ফ্রম মিউজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড যারা একদম সাধারণ যারা আমরা সাধারণ সঙ্গীত সঙ্গীত করি না তাদের জন্য ব্রহ্মানন্দ আমি যখন হাঁটতে পারি না আমি তখনই 
ওই তবলা দেখলে ঝাঁপিয়ে বসতাম আর কি বাজাতে আর আমার ওই আমাকে মাসি পিসিরা সব পেছন থেকে তুলে তুলে এরকম করে দাঁড় করিয়ে ধরতে হতো যাতে মানে তবলায় আমার মাথা টানা ঠুকে যায় কেন আমি বসলে তখন এরকম আর কি তো তখন থেকে আমার তবলার উপরে টান এবং আমি যখন বড় হয়েছি আমি খেলাধুলো পড়াশুনো সবই করেছি কিন্তু তবলার প্রতি আমার সাংঘাতিক টান একটা ছিল এবং সেটা এক রাত্রিরে হঠাৎ করেই ডিসিশন নিলাম যে একটা আমার বাবা শান্তা প্রসাদজির বায়না শুনে যে আমাকে তবলাটাই ঠিক করে বাজাতে হবে এবং সেই রাত্রির থেকেই আমি আমি মোহাম্মদ আলী পার্কে এই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল হ্যাঁ সেই অনুষ্ঠানটি শুনে আমি রাত্রির বেলা ওটা হোল নাইট প্রোগ্রাম ছিল সারা রাত্রিরের প্রোগ্রাম ছিল কিন্তু আমি মাঝ রাতে তিনটের সময় আমি বাড়ি চলে আসি আমার বাবার এক ছাত্রের সঙ্গে আমার তখন অনেক বয়স ছোট একা এক আসতে পারি না তো আমার বাবার এক ছাত্রের সঙ্গে আমি হাত ধরে বাড়ি চলে এলাম বাড়িতে এসে ওই রাত্রিরে তিনটের সময় আমি তবলা নিয়ে বসেছি এবং সেই যে আমি বসেছি আর তিন বছর আমি বাড়ি থেকে বেরোইনি শুধু তবলা বাজিয়েছি স্বাস্থ্য চর্চা করেছি একটু পড়াশোনা করেছি আর তবলা বাজিয়েছি সব ছেড়ে দিয়েছি খেলাধুলো থেকে আরম্ভ করে সব এই আমার তবলার জীবন শুরু মানে এখান থেকে আমার শুরু আর কি মানে সাধনা শুরু হয় সত্যিকার অর্থেই তো কুমারটা এই আমরা আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বলো বিশেষ করে ভারতীয় মার সঙ্গীতটা তো সব মিলে সঙ্গীতটা এক অর্থে মানে সামেশন অফ ডিভোশন এবং আপনি ব্যক্তিগত ভাবে ওই 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 ভক্তির জায়গার মানুষ এটা বলে একটা ভক্তি কিন্তু অনেক সময় ইমিটেট করা যায় কিন্তু আপনি ওই ইমিটেশনের জায়গা তো নাই আপনি ভেতর থেকেও আপনি বললেন যেটা আপনার স্পিরিচুয়ালিটির মাঝেই আপনি ডুবে থাকেন সঙ্গীতের ভাই বাইরে যে সময়টাও বোঝা গেল এটাও একটা এক ধরনের পূজা ভক্তির ভিতরে এই আমি সব বসে আছি সব এই এই নিয়েই বসে আছি আমি দেখা এই দেখো কবিদের কারণে মানে রেয়াজ তো একদম দুর্দান্ত ভাবে সেদিন কথায় কথায় বুঝলাম যে আপনার আপনি সব থেকে ব্যস্ত কবিদ আপনাকে কবিদ বরং আরো ব্যস্ততার দিকে ঠেলে দিয়েছে মানে রেয়াজ তো প্রচুর করছি রেয়াজ তো হচ্ছেই হচ্ছে আর নানা দিন রকমের সব সময় পাইনি সেসব করছি আর কি এখন তো বাইরে বেরোনো কম তো বাড়িতে থেকে থেকে রেয়াজও করছি লেখালেখি করছি অনেক কিছু করছি লিখছেন আচ্ছা একটা জিনিস বলি আপনার কোন বায়োগ্রাফি লেখা হচ্ছে কিনা চলছে এখনো শেষ হয়নি লেখা চলছে লেখা চলছে অনবত কমপ্লিট হয়ে এসছে লেখা চলছে কিছু কিছু আমার আসলে আমি এত বেশি গত বছর পর্যন্ত এত মেসি ঘুরে বেড়াই ওই যে লিখছে সে আর আমাকে ধরতে পারে না সেই জন্য একটু হয়ে গেছে হ্যাঁ বোঝা গেল বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা কুমার দা আমরা আমরা একটু আপনার ইয়ে সম্পর্কে শুনতে চাই এটা তো হলো সত্যিকার অর্থে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জায়গায় আপনার মূল জায়গা ওই জায়গাটা দিয়ে এবং আপনি যেটা বললেন কোন ঘরানা আপনার একটা আছে বটে কিন্তু নানাভাবে আপনার সঙ্গীত সমৃদ্ধ হয়েছে আরো অন্যান্য ঘরানা আরো অন্যান্য সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে একটু জানতে চাই যে আপনি তো নানা রকমের এক্সপেরিমেন্টাল কাজও করেছেন আমি জানি না ফোকের সঙ্গে মানে আপনার যেহেতু প্রফাউন্ড ইন্টারেস্ট আছে একটু এইসব মানে আপনার কোলাবোরেশনের কাজগুলো জানতে চাই তবলাকে সত্যিকার একটা ভাষা দেওয়ার জন্য যেসব ভারতবর্ষের যেসব সঙ্গীত যেসব শিল্পীরা অগ্রগণ্য তাদের মাঝে কোমার দেয় অনেক অনেক ফোকের সঙ্গে ফোকের সঙ্গে আমার কাজ হয়েছে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল যেমন রবিশঙ্করজির রাগা বলে একটা কম্পোজিশন দুটো তিনটে রয়েছে যেটা জুবিন মেহতা কন্ডাক্ট করেছে একটা সীতার কনসার্ট তো বা সীতার কনসার্ট তো ওয়ান টু থ্রি তিনটে পর পর আছে একটা অ্যান্ড্রোপ্রভিনের করা এরকম প্রত্যেকটাই আমার তার সঙ্গে বাজানো আছে এই আগে কিন্তু তবলা তার সঙ্গে বাজেনি কখন ক্লাসিক্যাল এই অর্কেস্ট্রার সঙ্গে তবলা কখনো কিন্তু বাজেনি আই এম দ্য ফার্স্ট ওয়ান আমি এক্সপেরিমেন্টাল রবিশঙ্কর জি আমাকে বলেছেন যে তুমি পারবে কারণ আমার অর্কেস্ট্রার উপরে একটা আলাদা রকমের একটা টান এবং জ্ঞান একটা ছিল যে অর্কেস্ট্রা হাউ টু হ্যান্ডেল অর্কেস্ট্রা হাউ টু প্লে উইথ ইট ইউ নো 
সেই জন্য কারণ আমি ফিল্মে একটা সময় খুব বাজিয়েছি হিন্দি ফিল্ম বাংলা ফিল্ম বাজিয়েছি আধুনিক গান বাজিয়েছি ফোক বাজিয়েছি অল ইন্ডিয়াতে হ্যাঁ অল ইন্ডিয়া রেডিওতে পূর্ণদাস বাউল থেকে আরম্ভ করে সব ফোক আমি প্রচুর বাজিয়েছি অল ইন্ডিয়া রেডিও বুঝেছো তারপরে তোমার মনে করো সেবু রানি ও একটা ফোক ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতো ওটা ইরানের লোক আমি হল্যান্ডে ওর সঙ্গে হল্যান্ডে দুটো তিনটে প্রোগ্রাম করলাম একসঙ্গে সেমিনার ওয়ার্কশপ করলাম তো সেই সব করেছি তো এরকম ভাবে তারপরে একটা সুফি রিদিমের সুফি রিদিমের ওপর আরব থেকে এসছিল জার্মানিতে ওদের সঙ্গে একটা কাজ করেছিলাম তারপর একটা ইজিপশিয়ান ব্যালি ব্যালি ডান্স তার সঙ্গে একটা কাজ করেছিলাম তার মধ্যে কিছু কম্পোজিশন আমার ছিল করে দিয়েছিলাম তো সেরকম এরকম বিভিন্ন রকম করেছি সিনেমা ডিরেকশন বলতে মৃণাল দার মৃণাল সেনের জিনিসিসে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক রবিশঙ্কর জির করা বটে কিন্তু দুজনে মিলে করা रेकर्डिंग देखते तो मैं हलिउडे प्रयोजन प्रचार गो लंडनेंदी हेलो নানা রকমের কাজে আছে আর এই ফেস্টিভালে কুমার দাকে তো একদম প্রাণ ভরে এই ফেস্টিভালে একদম চাইছি সব অর্থেই চাইছি ফেস্টিভালটাতে সামনে সামনের কোন এক বছরে আমরা চাইছি যে আমি একটু দেখতে চাই তো মিটে যাবে কোন ব্যাপার না মিটে গেলে সামনের বছর ওই ওই করে যাব কোন ইনফ্যাক্ট একটা ছোট ছোট কথাবার্তা সেপ্টেম্বর মাসে निजस्व भाषा तो सन्देह नहीं हाथ एक नतून भाषा पे क्योंकि तबला नहीं विभिन्न रकम मानी तबला टाइम करते मेलोडी चलते मानसूर्वेबाजिओ तबला 
শুনতাম করে নয় কিন্তু তবলা ধা তেরে কেটে ধা তি এই যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা আগের মধ্যে বাজছে কিন্তু মানে গান যেরকম গাইলে হয় যদি আমি এরকম গান গাই এইরকম করে তবলাটাই কিন্তু বাজে পর 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 কতগুলো তবলা এমন ভাবে সাজানো আছে রাগের মাধ্যমে আমরা এখানে মনে করো ললিত তারপরে আহ চন্দ্রকোষ মালকোষ বিভিন্ন রাগে আমরা এই তবলা মেলোডি করেছি এটা একটা আছে আমাদের করা আমরা এইটা এটা সত্যিকার অর্থে এটা দিস ইজ এটা এটাই বোধ হয় মানে বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের এই সঙ্গীতকে আমাদের যে একদম নিজস্ব সঙ্গীতকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নানাভাবে কোমার দেয় একটা তো হলো আপনার মানে সলো একদম নিজস্ব ভাষা তবলা যখন একা বাজান সত্যি এটা বলছি করো বাড়তি কথা না এটা দেবদূতের মনে মতো মনে হয় একজন দেবদূত বসে দেবদূতের কথা কেন বললাম আমাদের আমাদের সঙ্গীতকে বা আমাদের নৃত্যকে একদম এক্সাক্টলি এই ভাষায় ব্যক্ত করেছেন পশ্চিমের একজন অত্যন্ত বিখ্যাত লেখক বিংশ শতকের সেরা লেখক জেমস চয়েস উনি উদয় শঙ্করজির রবিশঙ্করজির ভাই তার নৃত্য দেখেছেন ডাবলিনে তার তার নাচ দেখেছেন নাচ দেখে ওনার মেয়েকে চিঠিতে লিখছেন যে হঠাৎ করে দেখি একটা দেবদূ মঞ্চে নেমে আসছেন মনে হলো যে একটা ডিভাইন লাইট একটা নামলো এরপরে আমি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা আমি কি হয়েছে আমার ঠিক মনে নেই আমি এত সম্মুখের মতো উপভোগ করেছি তা আপনারা সত্যিকার অর্থে ওই সব স্টলওয়ার্ডের ইনহেরিটার এবং আমাদের সঙ্গীতকে একটা অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন নিয়ে গেছেন আমি কুমার দা আমরা প্রায় শেষের দিকে আসছি আপনার কথা তোমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু আমি একটা সংস্থা খুলে দিয়েছি আমার ছাত্রদের দ্বারা এবং সেখানে ওদের বলেছি রকমের কাজ হ্যাঁ বাংলাদেশেও আমরা একটা শিল্পী ভাবে করেছি পল্লবকে তুমি কোথায় চেনো পল্লবকে দিয়ে একটা ওখানে একটা মানে সংস্থা খুলে দিয়েছি ছাত্রবর্গ একটা গ্রুপ একটা যাতে কাজ করতে পারে প্ল্যাটফর্ম করে একটা প্রোগ্রাম করে দিয়েছি এবছরটা যাওয়া হলো না আবার সামনের বছর আমরা করব কিছু বা আপনার এই এক্সপেরিমেন্টাল কাজ গুলো অব্যাহত থাকুক আর লুক ফুয়ার্ড আপনার সঙ্গে কাজ করা আপনার বসে আরো গল্প করা এটার জন্য আড্ডা টেমস এর পারে বসে একটু আড্ডা দিতে চাই আপনার এখানে এখানে ওয়ার্ফ নদী আছে ভীষণ সুন্দর একটা দুঃখী নদী আমার বাড়ির পাশে লিসে আমার বাড়ির পাশে একটা ভীষণ দুঃখী আপনি দুঃখের কথা বললেন তো একটা দুঃখী নদী আছে আমার বাড়ির ঠিক পাশে এবং ওখানে বসে আড্ডা দিতে চাই লুক ফুয়ার্ড করছি কমান্ডার আপনার শেষ করতে চাই যদি সম্ভব হয় আপনার একটা ছোট কিছু বাজনা দিয়ে যদি শেষ করা যায় এটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক আপনি যে সত্যিকার অর্থে আপনার কাছ থেকে এই এই যে কলা বিদ্যাটা শিখে যারা পৃথিবীব্যাপী এই আমাদের মার সঙ্গীতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন মার সঙ্গীত কেউ সোলো আর্টিস্ট হিসাবে আবার মানে কোথা আমরা কথা বলতে চাইছিলাম সোলো আর্টিস্ট এবং আপনার যারা একম্পেনি এইসব নিয়ে আরো কথা হবে আর আসলে চাচ্ছি যে কোভিডটা খুব দ্রুত শেষ হোক আর যেন খুব অচিরেই আপনাকে দেখতে পাই একটা আড্ডা এবং গানে এবং কাজের মধ্য দিয়ে আবারও আপনাকে আবিষ্কার করতে চাই লন্ডনে 
श्रीमती गौरी चौधरी सेशन हे आज के समापन दिन समापन अनुष्ठान खूब द्रुत सामने सेशन शुरू कर देखा हम सामने सेशने एकदम ठीक पांच टाइम समय ठीक पांच टाइम श्रीमती गौरी चौधरी गान आसर हो एक घंटा बेपी আপনারা যোগ দেবেন সবাই ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে ইন জাস্ট ফিউ মিনিটস টাইম থ্যাংক ইউ